హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం ఇంగ్లీష్ కంటెంట్లో యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి లెసన్ని చూస్తున్నాము లెసన్ నేమ్ వచ్చేసి ప్లాంట్ ఏ ట్రీ చెట్లను నాటండి అంటూ ఇది లెసన్ నేము దీంట్లో కంటెంట్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ప్రపంచంలో చెట్లు చాలా ఉపయోగకరమైనవి పిల్లలు చెట్ల నీడ కింద ఆడుకుంటారు అంతేకాకుండా బాటసారులు కూడా చెట్ల నీడ కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటారు చెట్లు మనకి తినడానికి ఫలాలను అలానే వంట చెరుకు ఇంధనంలను కూడా ఇస్తాయి మనము చెట్ల నుంచి లభించే కలపతోటి ఇండ్లను నిర్మించుకుంటాము అలానే ఆ ఇంటికి కావలసిన ఫర్నిచర్ని కూడా మనము తయారు చేసుకుంటాము మనం జీవించి ఉండటానికి చెట్లు చాలా అవసరం ఒకవేళ కనుక చెట్లు లేకపోతే ఎటువంటి జీవులు కూడా ఎటువంటి లివింగ్ థింగ్స్ కూడా ఎత్త మీద ఉండనే ఉండవు లివింగ్ థింగ్స్ అంటే పీపుల్స్ యానిమల్స్ ప్రాణం ఉన్న జీవజాతులు అన్నీ కూడా వాయువుని తీసుకుంటాయి అవి ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేస్తాయి ఒకవేళ అలా ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు లివింగ్ థింగ్స్ అన్నీ సో భూమి మీద ఉన్న ఆక్సిజన్ మొత్తం అయిపోతే తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక్కటే మిగిలితే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా చనిపోతుంది కానీ ట్రీస్ అలా కాకుండా మనం జీవించి ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని మన కోసం ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ సన్లైట్ హెల్ప్ల వల్ల ట్రీస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కార్బన్ మరియు ఆక్సిజన్లుగా విడదీస్తాయి ఆ తర్వాత కార్బన్ తోటి అవి వాటికి కావలసిన స్టార్చ్ స్టార్చ్ అంటే చెట్లు తయారు చేసుకుండే ఆహారాన్ని స్టార్చ్ అంటాము ఇది పిండి పదార్థం దానిని తయారు చేసుకుంటాయి ఆక్సిజన్ని మాత్రం బయట గాలిలోకి విడుదల చేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు ఈ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఉన్నది హ్యూమన్ పర్సన్ మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తాము ఆ రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ప్లాంట్స్ తీసుకుంటాయి తీసుకొని ఫోటో సింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తోటి అవి స్టార్చ్ని తయారు చేసుకుంటే ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ ఆక్సిజన్ని రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి హ్యూమన్స్ తీసుకుంటారు తర్వాత అగైన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ అవి ప్లాంట్స్ తీసుకొని ఫోటో సింథసిస్ ప్రక్రియ ఇదంతా ఒక సైక్లిక్ సైక్లిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ట్రీస్ స్టార్చ్ని తయారు చేస్తాయి ప్రపంచంలో ఉన్న స్టార్చ్ అంతా ట్రీస్ చేసి తయారు చేయబడినది స్టార్చ్ అంటే ఏంటి అంటే పిండి పదార్థం ఇది ముఖ్యంగా ఆహారంలో ఉంటుంది ట్రీస్ లేకుండా స్టార్చ్ అనేది ఉండదు అంటే ఆహారం అనేది ఉండదని చెప్పొచ్చు అంతేకాకుండా ట్రీస్ రెయిన్ వాటంలో కూడా అంటే వరణ పడటంలో కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి చెట్ల ఆకులు వాటర్ వేపర్ అంటే నీటి ఆవిరిని వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తాయి అలా నీటి ఆవిరిని విడుదల చేయటం వల్ల వాతావరణము కూల్ అవుతుంది అలా కూల్ అయిన వాతావరణం వల్లనే మనకి వర్షపాతము అంటే రెయిన్ ఫాల్ అనేది జరుగుతుంది ఈ రెయిన్ వల్లే మనకి వాటర్ లభిస్తుంది అసలు వాటర్ అనేది లేకపోతే ఎలాంటి లివింగ్ థింగ్స్ కూడా బ్రతకలేవు కాబట్టి మనకి నీరు కావటం కోసం కూడా చెట్లు అవసరమవుతాయి చెట్ల వల్ల ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తం మీద రబ్బర్ చెట్లు చాలా ప్రదేశాల్లో పెరుగుతున్నాయి ఆ రబ్బర్ చెట్ల నుంచి వచ్చే శాప్ ఎస్ఏపి శాప్ అంటే కనరసం వల్ల రబ్బరు తయారు చేయబడుతుంది ఆ రబ్బర్ని చాలా విషయాలలో ఉపయోగిస్తారు అలానే కొన్ని చెట్లు యూకలిప్టస్ లాంటి చెట్ల నుండి మెడిసిన్స్ని తయారు చేస్తున్నారు సౌత్ అమెరికాలో ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు పేరు కౌట్రీ ఆవు చెట్టు ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చే కనరసం మిల్క్ లాగా ఉంటుంది పాల వలే ఉంటుంది సో అక్కడ ప్రజలు దాన్నే తాగుతారు ఇది పాల కంటే కూడా చాలా ఖర్చు కూడా తక్కువైనది మరి ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్న చెట్లు ఎంతకాలం జీవించి ఉంటాయి అంటే అది ఎవరికీ తెలియదు కొన్ని చెట్లు అనేవి ఆల్రెడీ నాలుగు వేల సంవత్సరాల ముందు నుంచి జీవిస్తున్నాయి అవి ఇంకా ఆరు నుంచి ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వరకు జీవించే అవకాశం ఉంది కొన్ని చెట్లు 
పదివేల సంవత్సరాల వరకు కూడా జీవించే అవకాశం ఉంది కాలిఫోర్నియాలోని అమెరికా అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జనరల్ షర్మన్ అనే ఒక చెట్టు ఉంది అది ఎప్పటికీ పచ్చగానే ఉంటుంది అది చాలా వేల సంవత్సరాల నుంచి జీవించి ఉందని చెప్పబడుతుంది మరి చెట్ల యొక్క వయసు అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది వాటికి కూడా బర్త్డేస్ ఉంటాయా అంటే ఎస్ వాటికి కూడా బర్త్డేస్ ఉంటాయి మన బర్త్డేస్కి మనకు ఎలా అయితే గిఫ్ట్లు వస్తాయో అలానే చెట్లకి కూడా వాటి బర్త్డేస్కి గిఫ్ట్లు వస్తాయి ఆ గిఫ్ట్లు ఏంటివో కాదు రింగ్స్ అంటే వలయాలు ప్రతి సంవత్సరం చెట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా అలా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాని కాండంలో ఒక వలయం లాంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది కాండం లోపల ఉంటుంది అందుకే దానిని మనము బయట నుంచి చూడలేము మనం కనుక అప్పుడే కట్ చేసినటువంటి చెట్లను కనుక చూస్తే వాటి మధ్యలో ఆ కాండంలో మనము ఈ రింగ్స్ అంటే ఈ వలయాలను మనం గుర్తించవచ్చు ఒక రింగ్ అనేది ఒక సంవత్సరం వయసుకి గుర్తు అయితే కొన్ని చెట్లు కేవలం ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాలు మాత్రమే బ్రతకగలిగితే కొన్ని చెట్లు మాత్రం కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు బ్రతకగలుగుతాయి జనరల్ షర్మన్ చెట్టులాగా అన్నమాట ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా ఆ చెట్ల వలయాలు అనేవి ఇలా ఉంటుంది కట్ చేసిన చెట్టు యొక్క ఈ కాండం భాగం ఇక్కడ కనుక గమనిస్తే మనకి ఇక్కడ వలయాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎన్ని వలయాలు ఉంటే ఆ చెట్టుకి అన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉన్నట్టు అర్థం అన్నమాట మనుషులు వాళ్ళు ఇల్లు నిర్మించుకోవటానికి ఫర్నిచర్ తయారు చేసుకోవటానికి ఆహారానికి ఇంకా పేపర్ తయారు చేయటానికి చాలా రా చెట్లను వందలాది చెట్లను నరికివేయటం జరుగుతుంది ఇది ఇలానే కనుక కంటిన్యూ అయితే ఒక రోజున ఎర్త్లో అసలు చెట్లు అనేవి లేకుండా పోతాయి అలా చెట్లు అనేవి లేకుండా జరిగితే ఏమవుతుంది మనము చనిపోతాము ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చెట్ల వల్లే మనకి ఆహారము నీళ్లు కావలసినటువంటి ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ లభిస్తున్నాయి కాబట్టి చెట్లు లేకపోతే మనము చనిపోతాము కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మన కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే మనము చెట్లను కట్ చేయటం అంటే చెట్లను నరకడం అనేది వీలైనంత వరకు తగ్గించాలి అంతేకాకుండా చాలా చెట్లను మనము నాటాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనీసం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అయినా కూడా ఒక చెట్టుని నాటాలి ఈ లెసన్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ వాటి మీనింగ్స్ని ఇప్పుడు మనము చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వేపర్ ఏ మాస్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఎయిర్ అంటే గాలిలో ఉన్నటువంటి చాలా సూక్ష్మ నీటి బిందువులను వేపర్ అంటారు తెలుగులో దీనిని ఆవిరి అంటారు నెక్స్ట్ యూకలిప్టస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ టాల్ ట్రీ ఒక రకమైనటువంటి పెద్ద చెట్టు అని అర్థం సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం ప్లాంట్ ఏ ట్రీ అనే లెసన్ని నేర్చుకున్నాం ట్రీస్ వల్ల మనకి ఆక్సిజన్ వస్తుందని చెప్పి అలానే ట్రీస్ వల్ల మనకి కావలసినటువంటి వర్షము ఆహారము ఇవన్నీ లభిస్తాయని ట్రీస్ యొక్క వయసుని ఎలా గుర్తించాలి అన్న విషయాలు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్